pisadas, un registro silencioso del pasar del tiempo y de la historia. Algunas etéreas están hechas de materiales fáciles de borrar, que se desvanecen con el pasar del tiempo. Otras, sin embargo, permanecen imponentes en rocas en diferentes partes del mundo, como por ejemplo aquí, en el Valle de Toro Toro, en Bolivia. Estos sólidos testigos parecen lograr que el tiempo se detenga en un sustrato mineral, transcurriendo de forma diferente, impidiéndonos olvidar, invitándonos a preguntar. Marcas perennes de un pasado distante que se revela ante nuestros ojos. Huellas impresas en sedimentos que maravillosamente preservaron tan frágiles vestigios una vez dejados atrás por miles de dinosaurios. Las encontramos abundantemente en diversos puntos del planeta, de todos los tamaños y formas, con variadas configuraciones e historias, sobre lo que ocurrió en estos lugares hace tanto tiempo atrás. Estamos en la formación geológica Toro Toro, en el valle del pueblo de Toro Toro, en Bolivia. Y en esta, en esta área ten, eh, tenemos cientos de huellas de dinosaurios de varios tipos. Y estos ejemplos nos permiten ilustrar las características de una, de una pisada genuina, auténtica. Aquí tenemos cuatro pisadas bien visibles, eh, con dos morfologías ligeramente diferentes. Una, una pisada eh, genuina se caracteriza por varios elementos. Eh, debemos recordar que una pisada se produce en un sustrato humedecido, blando, esto era arena, arena de playa, que estaba blanda, el animal puso su peso por medio de sus pies y dejó una marca en, la, en el sustrato blando. Ese peso produce un desplazamiento del sedimento y esa es la primera característica de una huella auténtica. Lo vemos aquí, en esta huella, en el que el, el sedimento ha sido desplazado lateralmente hacia la periferia, produciendo estos abultamientos característicos de, 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 de una deformación en un sedimento blando. La segunda característica es que hay un hundimiento de la, del, del sustrato. Otra característica es que generalmente hay marcas distintivas del tipo de animal que produce la huella. En este caso, por ejemplo, eh, tenemos la marca de las uñas, las garras de la pata del dinosaurio. Tenemos el contorno bien claro. Con las, es una huella tridáctila, tridáctila. Y en, tenemos aquí la marca, la marca de la, de la uña, que en este caso apunta hacia el lado izquierdo. Era la, la pata de la derecha que, y la uña marca hacia el lado izquierdo. Aquí tenemos otra también con su deformación periférica y tenemos la marca de la uña hacia el lado derecho y era la pata de la izquierda y ahí adelante tenemos de nuevo 
la otra hacia la izquierda. Otros ejemplos son menos claros porque la erosión ha modificado estas marcas. The evidence that we see of dinosaurs tells us quite a few things about them. For one thing, the size of their footprints. Some, some footprints are huge things and others have three toes and not quite as big perhaps. Uh, well, what, what does that tell us? It tells us that there's different kinds of dinosaurs. Some of them had great big legs and you can tell by how far apart the footprints are. You get an idea of how big the dinosaur was, uh, how deep the footprint is, might tell you how heavy he was. Uh, sometimes you might see, uh, for example, if there was a three-toed one and it kind of slipped, made a little slipping uh, mark in the mud, you might think, well, either he was going fast or maybe he was going uphill and slipped. And you could probably tell the difference depending on the details. Os fósseis, eles nos, nos dão informações às vezes muito boas sobre os animais, como eles eram, aonde que eles viviam, o que que eles comiam e até como que eles morreram. No caso de dinossauros, por exemplo, se nós temos uma trilha muito boa ou uma trilha de uma manada de dinossauros, nós tiramos informações muito precisas dali. De acordo com a, a trilha, eu sei, por exemplo, se ele era bípede ou se ele era quadrúpede. Só pelo formato é, das patas que ele deixa no sedimento. Se eu fizer um estudo da distância entre as passadas, eu tenho como saber se ele estava andando, se ele estava correndo, e eu tenho que saber até que velocidade que ele estava correndo, que velocidade que a manada estava deslocando, para onde que aquela manada estava deslocando. Com o estudo da das passadas, eu consigo estimar, inclusive, a altura deles. Se naquela manada tinha dinossauros pequenos, se a maioria eram grandes, se eram é, grupos é, muito heterogêneos. Veja que nós não temos nenhum osso, nenhum resto, nenhum dente. Eu tenho apenas uma trilha, mas ela nos fornece informações muito importantes sobre o comportamento deles. Por muchos años, el estudio de las huellas no captó particularmente la atención de gran parte de los paleontólogos, quienes las percibían más como curiosidades que como una rica fuente de información científica. Pero esta actitud cambió drásticamente en los últimos años. Nuevos descubrimientos son presentados frecuentemente, volviéndose cada vez más sistemáticos. A medida que aumenta el reconocimiento de la importancia científica de estas misteriosas huellas, herramientas y metodologías son perfeccionadas para reconocerlas y reestudiarlas en profundidad. Y así, hallar nuevas pistas sobre la formación de estos fascinantes testigos directos de la presencia de los dinosaurios sobre la Tierra. Aquí tenemos dos tipos diferentes de huellas. Tenemos huellas grandes, de una, un perfil esférico, subesférico, que son huellas de tipo saurópodo, dinosaurios saurópodos. Y aquí tenemos huellas tridáctilas, que son típicas de eh, dinosaurios terópodos o ornitópodos. En, tenemos un rastro de huellas tridáctilas que viene en este sentido, Aquí tenemos una, dos, tres, cuatro. Aquí de, ya va a haber otra, pero está eh, bien cubierta por el sedimento. Y aquí tenemos otras dos. La estructura se ve muy claramente en estas dos, especialmente con los tres dígitos. Uno, dos, tres. Y se observa también muy bien en esta de aquí tres dígitos y, esta, y, y, y aquí vemos la estructura completa de la huella, incluyendo la deformación. ¿Cómo se formó esto? Eh, este, el, el sedimento era, era blando en origen, era horizontal, aunque aquí ahora lo vemos inclinado, pero esta era la superficie de una playa, por tanto horizontal. El sedimento estaba mojado, estaba hablando, el animal pisó y deformó el sedimento. Produjo dos tipos de deformación. 
una deformación superficial desplazando el sedimento desde el interior hacia el exterior y, fo y formando este abultamiento en la periferia, que es precisamente lo que marca el contorno de la huella. Pero además hay una deformación subyacente. Una huella completa tiene estos elementos. Ese es el, la, el hundimiento de la huella y tiene estos dos uh, desplazamientos que serían estos bordes de aquí, ¿de acuerdo? Estoy dibujando eso como si hubiera hecho un corte así. ¿Lo estáis imaginando? Hago un corte así, ¿ok? Ahí tenemos una deformación de la capa, de las capas subyacentes. Esa deformación es cada vez más tenue con la profundidad, ¿verdad? ¿Lo veis? Y aquí ya no hay deformación. Lo que estamos nosotros viendo aquí es esto desde arriba. Lo estamos viendo desde arriba con las deformaciones. Pero en la mayoría de las huellas que vemos allá de los saurópodos, lo que estamos viendo es que la, 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 las dos o tres capitas más de arriba que cubrieron la huella se erosionaron y ya no vemos la deformación. Solo vemos la parte, la deformación, no vemos la deformación del desplazamiento este. Lo que vemos es la deformación subyacente, lo que en inglés se llama el underprint. Tenemos el, la huella y la subhuella. Eso es lo que distingue estos dos, eh, estos dos elementos, la deformación superficial con el abultamiento y la deformación eh, inferior, subyacente, son los dos elementos principales que distinguen una huella real, genuina, de algo que no lo es, que puede ser una marca de erosión provocada por el agua, como por ejemplo eso, ¿eh? provocado por la erosión del agua. Si no existe este abultamiento y si en, en sección vertical, en corte vertical, no encontramos deformación de la capa, es que no es una huella, es otra cosa. Mucho se ha escrito y discutido sobre ciertas evidencias que supuestamente muestran restos de dinosaurios y seres humanos juntos. La evidencia incluye pinturas prehistóricas en cuevas y cerámicas, donde figuras humanas aparecen junto a criaturas excepcionales, muy similares a las reconstrucciones actuales de estos reptiles gigantes. También lo que se interpreta como huellas humanas junto a huellas de dinosaurios como por ejemplo las que se dice que se encontraron aquí, en el río Paluxi, el estado de Texas, en Estados Unidos. The story that is told in these rocks that's of interest to us began about 100 years ago when a paleontologist from the National Museum came out here looking for fossils. He passed by a rock shop and in the window was a picture, was a, was a piece of rock that had a human track in it. When Roland Bird, the paleontologist, saw this, he became intrigued and he followed the track back to this area here in the Paluxy River where it was said that there were human tracks along with dinosaur tracks. Subsequent interest in this story excited many people and they began to explore looking for evidence of dinosaurs and man in the same strata. In the 1960s and 1970s, this was a hot topic and a movie was made about it and books were written about it showing that man and, and dinosaurs were in the same place at the same time. This, uh, this lasted for maybe 50 years or so before finally someone began to study it in detail. In the 1970s, we came out here to study these tracks and to look carefully at the data. And we got some dinosaur tracks, some real dinosaur tracks, and we sectioned them to see if there was evidence that they were made 
by a dinosaur or made by carving because many carvings were made here during the depression when people were out of work and this was a way of making some fast money. So the, we have these two contrasting ideas that maybe these tracks are all carved or maybe they are all real. And uh, so we began to investigate and we found out that yes, there were real dinosaur tracks, but there were also carved dinosaur tracks because the carved dinosaur tracks did not show the depression of the rock layers underneath the track. Whereas the real trackways showed that the, the lines in the track went down underneath and came back on the other side. So we could clearly distinguish those two. When we began these kinds of studies, we also found out about some human tracks that were being held in various places around the country. And we got a hold of these human tracks. And we also got permission to section some of those. And when we studied them very carefully, we found out that the human tracks, the, the layers in the rock came to the track and stopped, which meant to us that the track had been carved. We also came down here ourselves and we dammed up the river and we, we ca made casts of all the tracks we could find to study the process by which they were made. And we found out that the tracks that we, people were saying were human tracks inside of dinosaur tracks, we found out that each one of those tracks had three toe marks up ahead of the trackway. And so again, thinking carefully about the possibilities, we realized the dinosaur was walking not on its toes like this, digigrade, but it was walking plantigrade, which means it was walking down on its wrist, perhaps because the water level was low. And so these tracks that were elongate and looked like human tracks were not human tracks at all. So we had discounted all of the, the, the obvious human tracks. They were all carved. The elongate pathways that we found were really dinosaur tracks. And so there was nothing here at all that would contribute to our understanding of origins. So we published this in the paper and in, in our magazine and we made it known to the scientific community. La coexistencia del hombre con los dinosaurios ha sido por décadas un tema de discusión entre evolucionistas y creacionistas. Desde la perspectiva de la evolución, las capas geológicas representan eras evolutivas en la Tierra, por lo que el hombre aún no habría evolucionado mientras los dinosaurios existían. Por otra parte, científicos creacionistas entienden que el mundo fue creado en un determinado momento, ya presentando la diversidad natural que vemos en el registro fósil, y que posteriormente fue mayormente extinta y sepultada en una gran catástrofe global. Encontrar una prueba física de la interacción entre hombres y dinosaurios podría ser una evidencia determinante para definir esta cuestión. Pero la ansiedad por respuestas definitivas puede llevar a algunos a cometer un grave error. Aquí tenemos esta estructura. Algunas personas cuando la observan dicen, fíjate, una huella humana de un antepasado humano, al lado de una huella de dinosaurio. ¿Y por qué? Bueno, pues si trazamos el contorno, pues tiene una forma sospechosamente humana. Más o menos, con, los, con las, eh, las marcas de los dedos. Y, y tiene el tamaño más o menos, evidentemente, expandida, porque las huellas son más grandes que, las, que las, eh, los pies que las marcan. Y, bueno, pues parece realmente sospechosa, humana. Sin embargo, cuando la examinamos con más detalle, nos damos cuenta de que no tiene nada que ver con eso. En realidad es una huella de un dinosaurio que ha sido eh, erosionada por el agua a lo largo del tiempo, y ha perdido la forma eh, original de dinosaurio, pero todavía contiene eh, numerosos detalles. Por ejemplo, examinándola por el exterior nos damos cuenta de que el sedimento está deformado, que es lo típico de una huella auténtica. 
El animal, al pisar sobre un sustrato blando, desplaza el sedimento y forma una, un, un montículo alrededor. Por ejemplo, aquí en esta huella de dinosaurio, vemos cómo el, el, la, la, la pisada sobre el sustrato blando desplazó el sedimento, incluso produciendo un pequeño plegamiento aquí. De nuevo, si examinamos esta huella, encontramos además marcas de las garras, de, la, de las uñas del, del dinosaurio, eh, que los humanos no tienen. Entonces, a, a primera vista nos puede engañar, pero un examen cercano nos, nos indica que evidentemente esto no es humano. Human trackways are very distinctive. We have five toes, we have an arch on the foot and a heel, and it's not hard to tell a human track from something else except perhaps a bear. But in order to establish that something is really a human track, we also must have a series of tracks, not just one. For example, this upper plate, this, this rock that we're sitting on here, this is, uh, never been shown to have any tracks of any kind. And yet, if you look around, you can see all kinds of irregularities in the surface. And one might imagine that there were tracks everywhere. Uh, so you have to apply these criteria very carefully. For example, here are, here are two depressions in the, in the surface of the limestone that one could take to be human tracks. Neither one of them shows clear toe marks or an arch and there is no sequence of tracks, so there's no next track that you could follow. So when you apply these criteria rigorously, it makes it very clear that not everything that looks like a human track is a human track. And since the burden of proof is on us, we must be very careful to use only the best data available. Reconstruir la historia de los orígenes Buscar respuestas sobre eventos ocurridos hace tanto tiempo atrás nos obliga inevitablemente a asumir las limitaciones del conocimiento. Estudiar las pisadas de los dinosaurios puede ayudarnos a mover esos límites un poco más allá, pero debemos estar preparados, porque parte de conocer es estar dispuestos a asumir nuevas preguntas y comprometidos a realizar una investigación profunda y criteriosa norteada únicamente por la búsqueda sincera de la verdad. The uh, Paluxy River tracks give us an example that illustrates some important points. First, uh, you had these tracks and creationists really would like to prove that humans and dinosaurs lived together. And so they took evidence that was very weak and tried to make it into a strong argument. And for a while, you know, they pushed this idea that in the Paluxy River of Texas, there are human footprints and there are dinosaur footprints mixed together. The evidence was very weak, but the desire was very strong. We have to be cautious about that because people who were not convinced about that came to look. In fact, I went there myself and looked and I found in the bed, the stream bed, the erosional patterns. You could find a footprint of anything you wanted to there. Martians, uh, hobbits or anything. It's all a matter of imagination. But when it comes right down to looking for the actual data and taking it carefully, no human footprints. Well, why did people claim it? It's because they wanted an answer. We have to be cautious about that. Those kinds of, of data that don't really, aren't really supported by science, they hurt the cause of creation. So we think it's better for us to be honest, to acknowledge what we see here. And uh, that also helps with some other problems like Why are there human tracks here, but there's no tracks of dogs or cats or chickens or pigs or any of the other plethora of animals that we know about? Why aren't they here? Why is it only humans and dinosaurs? And the answer to that question is, 
there were people who wanted human tracks to be here with dinosaurs. We'd all like to have an answer that proves that we're right, but we don't have that, do we? We have to depend on our faith and we have to take a kind of a tentative attitude toward what we see in our, in our interpretations of science. And, and I think it's fair enough to acknowledge this scientific theory is the best we have. That doesn't make it true or false. It means it's the best we have right now. I'm not gonna marry that theory. I'm gonna keep it as a treasure and look for ways to improve it and recognize that in 50 years, it will probably be thrown out. Most scientific theories are eventually thrown out. And so I, I cannot afford to be very, uh, to, to put all my confidence in that scientific theory. It's really important that we be careful with our science and not try to use things that are questionable or maybe they look good to us, but they haven't been checked out carefully. And this makes the science that we do, the science uh, that creationist scientists do, it makes it more valid and more acceptable if we don't make wild claims about our data. So this goes not only for the trackways here in the Palexi, but for other areas of evidence that we have studied. It's not uh, to our benefit for us to find easy answers that meet our prejudice. It's much better that we spend the time we study scientifically and present it as a scientific uh, evidence. I have to be real careful not to try to pick through the data and find, ah, oh, I found something that agrees with me. Ah, oh, here's another one that agrees with me. And not look at the rest of the data. To be very careful about that. It's better to say, I don't know. I see questions from a scientific standpoint. I don't see how I can answer that question. From a biblical standpoint, I see an answer. I'll take it on faith, but I won't claim that science proves it because science is not able to prove the Bible.